அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும் புத்தக நிர்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு புதிய தலைப்பில் நம்ம வந்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் மனதோடு பேசாதே அப்படிங்கிற ஒரு புதிய தலைப்பை பத்தி நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம் ஒரு புத்தாண்டு நாளில் நம்முடைய மனம் மனதினுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கு மனதோடு பேசாதேன்னு எந்த கருத்தை கொண்டு நம்ம அதை சொல்லுறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் வந்திருக்கக்கூடியவங்க அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த தலைப்பு பற்றி நம்ம என்ன கூற வரணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க வந்திருக்கிறவங்கள யாராவது ஒரு சில கருத்துக்கள் கூற விரும்பினீங்கன்னா நீங்க பேசலாம் அதனால வந்திருக்கிறவங்கள மனதோடு பேசாதே அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பு எதை குறிப்பிடுகிறது அப்படிங்கிறத நீங்க உங்க ஆங்கிள்ல நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத ஓரிருவர் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் அதனால விரும்புறவங்க உங்க ஆன்சர்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க சங்கர நாராயணன் வெல்கம் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ஐயா நம்ம மனம் மனதோட எங்கேஜ் எங்கேஜ் பண்ணிடுறோங்க எப்படியாவது அதாவது அதோட நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்சு என்கேஜ் என்கேஜ் ஆயிடுறோம் அது அதை தவிர்க்கிறது மனம் அது வாட்டு பேச விட்டு நம்ம அதை என்கேஜ் ஆகாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நுட்பம் நம்ம இந்த இன்னைக்கு உள்ள மீட்டிங்ல அதை பத்தி நீங்க ஒரு தெளிவு கொடுப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஓகேங்க ஓகேங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிங்க சுதா சுதாகர் மறக்க முடியல மனதோடு பேசுறேன் அதாவது எல்லாமே நம்ம திருப்பி திருப்பி அந்த ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம வந்து பல ஆங்கிள்ல சொல்ல முயற்சி பண்றோம் இது என்ன அப்படின்னா இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்ல வந்து திங்கிங்ன்ற அந்த பீரியட்ல வர அந்த ஒரு நமக்கு சேவை தேவையான புறச் செயல்களுக்கு ஒரு அறிவுபூர்வமா சிந்திச்சு செயல்படுறது விஷயங்களை தவிர்த்து தேவையில்லாத மன ஓட்டங்கள் என்ன ஓட்டங்களை வந்து அசை போடுறத வேணாம் அப்படிங்கிறத தான் நீங்க மனதோடு பேச வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க விரிவா பாக்கலாம் சாந்தாராம் ஐயா வாங்க உங்களை அன்பு பண்ணிருக்க நீங்களும் பேசலாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சுதாகர் சார் சொன்னது மாதிரி தான் அந்த அறிவுங்கிற விஷயத்த வந்து தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் பட்டு ஒரே விஷயத்த அத பல்வேறு ஆங்கிள்ல யோசிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த டிசிஷனாலும் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ ரெண்டு ஆங்கிள் முடிவு பண்ணிட்டு முடிவு தான் அது சில விஷயம் முடிவு பண்ண முடியாது அது அப்படி விட்டுடலாம் பட் திருப்பி அந்த எண்ணெய் ஓட்டங்கள்னால அது திருப்பி 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 தேவையில்லாம யோசிச்சுட்டு சாப் அதுதான் ஐயா சுதார் ஐயா சொன்னதுதான் சரியா இருக்கு ஓகே ஐயா ஓகே ஐயா நன்றி ஓகே நன்றி ஐயா பழனி முத்து ஐயா வாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்து கொடுங்க ஐயா மகிழ்ச்சியா இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த கேள்விக்கான பதில் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டா ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாங்க ஐயா மனதோட பேசினாதான் பிரச்சனையே நம்மளுக்கு அங்க அதுதாங்க ஏன்னா மனதோட பேசாம நம்ம அறிவோட செயல்பட்டா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைங்க ஐயா இது வந்து நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஐயா அதுக்கு நன்றி நன்றி ஐயா கிருஷ்ணன் நீங்களும் பேசுறீங்க உங்களுடைய நம்ம சப்ஜெக்ட் போடுவோம் 
இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ள உணர்வு என்ன மருதுங்க அது கான்சியன்ஸ் ஆனதையுமே அறிவு என்ன வேண்டியது இது வேணும் வேண்டாம்னு அகத்துல போராடுறக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்ப வந்து சிந்தனைகள் இது வேணும் இது வேணாம்னு அகத்துல போராடக்கூடாதுங்க அகத்துல வந்து போராடுறத ஸ்டாப் ஆகணும் அப்ப மனம் 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 வந்து எங்க எழுதி போகுது அங்க நாம் போகாத கொஞ்சம் நாம நிதானத்து போறோம் நன்றியா நன்றி ஓகேங்க நன்றி உதய பிரபு ஐயா உங்க கருத்து சொல்லலாம் உதய பிரபு சார் வணக்கங்க வணக்கம் சார் ஒரே லைன்ல சும்மா இரு அவ்வளவுதான் மேடம் வாங்க ஸ்ரீலதா மேடம் நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் போராட்ட மனதோடு பேச வேண்டாம் செயல் மனதோடு பேசிக் கொள்ளலாம் ஏன்னா செயல் தான் இது கர்ம பூமி செயலில் இறங்கிக்கலாம் அதனால போராட்ட மனத்துல போராட்ட மனம்ங்கிறது ஃபைட்டிங் மைண்டு எது எடுத்தாலும் இது வேணும் அது வேண்டாம் இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பிரிக்கிற மனது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லாததுனால போராட்ட மைண்டு போராட்ட மனதோடு பேச வேண்டாம் செயல் மனதோடு நல்ல திட்டங்களை தீட்டிக் கொள்ளலாம் பேசிக் கொள்ளலாம் நம்ம வந்து எவ்வளவு நல்லது செய்ய முடியுமோ அவ்வளவுக்கும் ஆயத்தமான நல்லதா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் இதுதான் என்னோட கருத்து மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நம்ம இன்னைக்கு மனதோடு பேசாதே அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஜூம் மீட்டிங்க்கு நம்ம ஞான முகாம்ல கலந்துக்கிட்டவங்க தான் வரணுமா இல்ல இதுவரை கலந்துக்காதவர்கள் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து உங்க யூடியூப் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் இதுல கலந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு சொல்ல சொன்ன பதில் என்னன்னா ஆரம்ப கால சாதகர்கள் கூட அல்லது இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்றேன் அப்படிங்கிறவங்க கூட இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துக்கலாம் அப்படி ஒரு விளக்கத்தை தான் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிச்சிருக்கோம் அதனால வந்து இது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிறவங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் கலந்துட்டவங்க கூட இது எளிமையாக புரியற மாதிரி தான் நம்ம ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு ஆன்மீகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து விடுதலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த விடுதலைங்கிற வார்த்தை தான் லிபரேஷன் இதைதான் வந்து ஆன்மீக வார்த்தையா சொல்லணும்னா முக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த முக்தியை அடைவதற்கான வழி தான் ஞானம் ஓகேங்களா அதாவது முக்தினா நம்ம வந்து வேற எந்த கற்பனையும் வச்சுக்கணும் விடுதலை அக விடுதலையை தான் நம்ம முக்தின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆன்ம விடுதலையை தான் நம்ம முக்தின்னு சொல்றோம் அந்த முக்தியை அடைவதற்கான வழி தான் ஞானம் எல்லா வகையான துன்பத்திலிருந்து விடுபடத்தான் ஆன்மீகத்தின் பக்கம் வரும் நம்ம எதை துன்பம்னு சொல்றோம் நம்முடைய கவலைகளை நம்ம துன்பம்னு சொல்றோம் அதாவது எதிர்கால பயம் இறந்த கால வருத்தங்கள் நிகழ்கால பிரச்சனைகள் இவர்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன இதுதான் நமக்கு பிரச்சனையா இருக்குது இதுதான் நம்மளை ஆட்டி படைக்குது இதுவரை வந்த ஆன்மீக பெரியோர்கள் எல்லாமே மகான்கள் எல்லாருமே இதற்கான வழிமுறைகளை தான் வழங்கியிருக்கிறாங்க எத்தனையோ தத்துவங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க மன துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது தான் முக்தி வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க மன துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டா அதுக்கு பேர் முக்தி எப்படிங்க முக்திங்கிறது அவ்வளவுதானா அப்படின்னா வள்ளுவர் இதை தான் சொல்லியிருக்காரு முதல்ல முக்தினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம முக்திக்கான வழி ஞானம் எந்த வகையில நமக்கு வந்து உதவியா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியும் வள்ளுவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா தனக்குவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அறிது அது தனக்குவமை இல்லாதான் அப்படின்னா இறைவன் இறைவனின் அடி சேராதவர்களுக்கு அடி சேரா சேராதவர்களை தவிர மற்றவர்களால் மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது யாரெல்லாம் இறைவனுடைய அடி சேர்றாங்களோ யாரெல்லாம் இறைவனை சரணாகுதி அடைகிறார்களோ அவங்களுக்கு தான் மனக்கவலை என்பதே இருக்காது அப்படிங்கிறதா மன தனக்குவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலையை மாற்றல அறிது இந்த குரல் மூலமா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா மனக்கவலையிலிருந்து விடுபடுறதுங்கிறது ஒண்ணுதான் முக்தி அடைகிறது அப்படிங்கிறது ஒண்ணுதான் 
இன்னொரு குரல் அவரே சொல்றாரு வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல என்னங்க அர்த்தம் அது வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்குன்னா விருப்பு விருப்பற்ற எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாத இறைவினை சேர்ந்தாருக்கு மட்டும்தான் துன்பம் என்பதே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது முக்தியை அடைவது என்பதும் மன துன்பங்களில் இருந்து விடுபடுவதும் ஒன்றுதான் இதைத்தான் வள்ளுவர் வந்து இங்க குறிப்பிடுறாரு இந்த கருத்தை விட நம்ம என்னன்னா முக்திங்கிறத விட்டுட்டு மன துன்பத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப கொண்டு போயிடலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஒரு விஷயங்க இதுவரை வந்த ஞானிகள் வரிசையில ஞானத்தை மிகவும் எளிமையாக்கி கொடுத்திருப்பவர் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் நீ பகவத்தையா அவர்கள் வாழும் காலத்தில் வாழ்றதே நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த புரிதல் மூலமாக நாம ஞானம் அடைந்து துன்பம் இல்லாம வாழ்றதுக்கு நாம் மிகவும் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பகவத்தையா வாழும் காலத்தில் நம்ம ரொம்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதுவரை எத்தனையோ ஞானிகள் வந்திருக்காங்க அந்த வரிசையில தான் பகவத்தையா வந்திருக்காரு ஆனா இவர் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஞானத்தினால ஆன்மீகமே அதிசயக்கும் அளவில் ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது அது ஆன்மீகத்தில் மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்கள் என்ன அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுவரை அடைவதற்கு மிகவும் அரிதாக இருந்ததுதான் அந்த ஞானம் ஆர்வம் உள்ளவங்க ஞானத்துக்காக ஒரு ஒரு கோடி பேர் முயற்சி பண்றாங்கன்னா எங்கோ ஒருவர் தான் ஞானம் அடைவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப இப்ப ஆர்வம் உள்ள அனைவருமே அடையும் வகையில மிக மிக எளிமைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் இதுவரை யாருமே விளங்காத வகையில் கொடுத்திருக்காரு மனம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரமானது இப்ப மனம் இல்லாத மனிதன் யாருமே கிடையாது மனதை வச்சுதான் இந்த உலகையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிறோம் நமது மனசு எப்படி இருக்குதோ அப்படிதான் நம்முடைய வாழ்வும் இருக்கு மனதான் துன்பத்தையும் தருது மனசுதான் இன்பத்தையும் தருது நம்முடைய மன பிரச்சனை தான் நம்ம பிரச்சனைன்னு நம்ம சொல்றோம் புறத்துல எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மனசு அது பிரச்சனையா எடுத்துக்கிட்டாதான் பிரச்சனை இல்லைன்னா பிரச்சனை கிடையாது நம்ம எப்படி நம்ம கவலை எல்லாம் வெளிப்படுத்துறோம் என் மனசு எப்ப பார்த்தாலும் கவலையா இருக்கு என் மனசு என்ன ரொம்ப துன்புறுத்துது என்னுடைய மன வேதனைய நான் என்னன்னு சொல்றது தாங்க முடியல அப்படிங்கிறோம் இன்னென்ன சொல்றோம் என் மனசு என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது தொந்தரவு செய்யுதுங்கிறோம் இதுதான் நம்முடைய எல்லாருடைய பிரச்சனையாவும் இருக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுபடுறது எப்படி நம்ம சொன்ன எல்லா வகையான மன துன்பத்திலிருந்தும் விடுபடுவதை தான் நம்ம முக்தின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் இந்த முக்திக்காகத்தான் எல்லா தத்துவங்களும் அனைத்து வேதங்களும் அதுதான் சொல்லுது ஆன்மீக தத்துவங்கள் எல்லாமே இதுதான் சொல்லுது நமக்கு இந்த வேதங்கள் சொல்லும் தத்துவங்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாம் மகான்கள் சொல்ற எந்த அறிவுரையும் கூட நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க தேவையில்லை எதுவுமே தெரியல கூட தப்பு இல்ல மனசு எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அத புரிஞ்சுக்கிட்ட வினாடி நம்முடைய துன்பங்கள் எல்லாமே மாயமா மறைஞ்சு போகும் இது எனக்கு அதிசயமா இருக்கு காலங்காலமா தியானம் பண்றோம் காலங்காலமா எத்தனையோ யோக பயிற்சிகள் பண்றோம் ஞானத்தை அடையணும்னு எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் அதெல்லாம் கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் பரவாயில்ல மனசு எப்படி இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் நம்முடைய எல்லா துன்பங்களுமே என்ன அவங்க மாயமா மறைஞ்சு போயிடும் சொல்றீங்களே இது உண்மையா அந்த அளவுக்கு ஸ்ரீ பகவத்தை அவர்கள் வந்து ஞானத்தை எளிமைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது வரைக்கும் நம்ம நம்முடைய மனசு எப்படி இயங்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறோமா இதுவரை தெரியாம தான் இருக்கும் ஐயா அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கிறவர்களும் நமக்கு தெரியாம தான் இருக்கு அது மனசு எப்படி இயங்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் இது ஒன்று தெரியாம தான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் இந்த உண்மையைத்தான் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் வந்து தெல்ல தெளிவா வழங்கியிருக்கிறாங்க மனசு எப்படி இயங்குதுங்கிறத ரொம்ப சிம்பிள் அத அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா அந்த வினாடியே நீங்க வந்து எல்லா பிரச்சனையில இருந்து விடுபட்டு ஃப்ரீ ஆயிடலாம் மைண்டு அப்படியா அதான் பார்ப்போம் அதான் இப்ப பார்க்க போகும் 
மனசுனுடைய வேலை என்ன அது எப்படி இயங்குது அவ்வளவுதாங்க நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நம்முடைய மனசு மனசு வச்சுதான் அந்த உலகத்தையே புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மனசு வச்சுதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அது எப்படி இயங்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்க மனசுனுடைய வேலையே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் தனக்குள்ளார பதிந்தத அடிக்கடி வெளியில பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா மனசோட வேலை என்னெல்லாம் பதியுதோ நம்ம பிறந்ததுல இருந்து எத்தனையோ அனுபவங்கள் ஆகுது எத்தனையோ விஷயத்த பாக்கிறோம் எத்தனையோ விஷயத்த கேள்விப்படுறோம் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள பதிவாகுது பதிவாகிறத மறுபடியும் பிரபலி பிரதிபலிச்சு காமிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அதுதான் மனசோட வேலை இங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு இது வேண்டியதா வேண்டாததா நமக்கு பிடிச்சதா பிடிக்காததா அப்படிங்கிறது முக்கியமே இல்லை அதுக்கு அது தெரியவே தெரியாது நமக்கு வேண்டியதை தான் காட்டணுங்கிற இது கிடையாது நமக்கு பிடிச்சது தான் காட்டணுங்கிற இது கிடையாது அது எல்லாத்தையுமே காட்டுது வேண்டியதா இருந்தாலும் சரி வேண்டாததா இருந்தாலும் சரி பிடிச்சதா இருந்தாலும் சரி பிடிக்காததா இருந்தாலும் சரி மனசு எல்லாத்தையுமே நம்ம காமிச்சிட்டு இருக்கு அது அதன் போக்குல எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டே இருக்கு எப்பவும் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இதுதாங்க மனசுடைய செயல்பாடு இன்னும் மிகவும் சுருக்கமா சொல்றது அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க மனம் என்பது ஒரு இயந்திரகதியான இயக்கம் மனசு ஒரு இயந்திரகதியான இயக்கம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டது நம்ம விரும்பினதான் காட்டும் சொல்ல முடியாது நமக்கு வேண்டியதுதான் காட்டும் சொல்ல முடியாது நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டது மனம் என்பது ஒரு இயந்திரகதியான இயக்கம் மைண்ட் ஆக்சன் இஸ் மெக்கானிக்கல் ஆக்சன் இது வந்து அது போக அது இயங்குது அவ்வளவுதான் இந்த உண்மையை வந்து இது வரை யாருமே சொல்லியது இல்லையானா கண்டிப்பா சொல்லியது இல்லை ஏன்னு கேட்டா நம்ம என்ன எப்படி ஆன்மீகத்து பக்கம் வரும் மனசை பக்குவப்படுத்திடலாம் மனசை எப்பயுமே நம்ம ஒரு அதனுடைய வேவலத்தை குறைச்சி பீட்டாவில் வந்து தீட்டா டெல்டாவிலேயே வச்சுக்கலாம் மனசை எப்பயுமே ஒரு அமைதியா வச்சுக்க முடியும் மனசுல எந்த ஒரு மோசமான உணர்வுகளும் ஏற்படாம நம்மளால பாதுகாக்க முடியும் அதுக்கான பயிற்சி தான் எல்லாமே அதுக்கான பயிற்சி தான் தியானம் அதுக்கான பயிற்சி தான் யோக பயிற்சிகள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிதான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க உண்மையில் மனம் எதற்கும் கட்டுப்பட்டது அல்ல மனதின் இயக்கம் என்பது ஓர் இயந்திரகதியான இயக்கம் இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கீங்க இதுதான் மிக மிக முக்கியமான வார்த்தைங்க இப்ப இது இது வரைக்கும் யாருமே இதை சொல்லலையா அப்படின்னா எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா ஞானிகளுமே சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து மற்ற ஞானிகளே குறை சொல்ல வரல எல்லாருமே அவங்க வழியில சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போற மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு உண்மையை வந்து ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப வந்து எல்லாருடைய பங்கு இருக்கு அந்த வழியில வந்த ஐயா வந்து நமக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு நம்முடைய அல்ல தொலைபேசி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எங்கேயோ தூரமா இருக்கிறவங்க ஒரு போன் இருக்கும் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுலயே ரொம்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த போனை கிரகாம் பெல் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்ப கண்டுபிடிச்சவரு அதுல அடுத்து ஒவ்வொன்னா பரிணாமத்துல மாறி மாறி என்ன ஆச்சுங்க அப்புறம் வெளியூருக்கு பேசணும்னா ட்ரங்க் கால் போட்டு பேசணும் அப்புறம் வெளிநாடு பேசணும்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி பேசணும் அப்புறம் என்ன ஆச்சுங்க மெதுவா கால்லெஸ் போன் வந்துச்சு அப்புறம் மெதுவா செல்போன் வந்துச்சு முதல் முதல்ல வந்த செல்போன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் செங்கிள் சைஸ்ல இருக்கும் அது வெயிட் எவ்வளவு இதா இருக்குன்னு பாருங்க அப்புறம் பட்டன் போன் வந்துச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சுங்க ஸ்மார்ட் போன்ல வந்து நிக்குது இப்ப இப்ப எங்க இருந்து வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நம்ம பேசலாம் எந்த உலகத்துல இருக்கிற யார்ட்டு வேணாலும் பேசலாம் இந்த அளவு மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு வந்திருக்குன்னா அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில மாறி 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 வந்திருக்கு இப்படி எல்லா ஞானிகளும் அவங்க அவங்களுக்கு முயன்றவர்களை சொல்லி சொல்லி இது என்ன ஆச்சுன்னா மிக மிக எளிமைப்படுத்தி சிறு பகவத்தை யாரோ கொடுத்துருக்காங்க இதை விட என்ன எளிமைப்படுத்த முடியாதுங்கிற அளவுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க அதாவதுங்க நம்முடைய சரணாகதி தான் நமக்கு வந்து ஞானத்தை சரணாகதி தான் முக்தியை கொடுக்குது அந்த சரணாகதிங்கிறது பக்தியினுடைய உச்சம்னு சொல்றோம் அந்த சரணாகதியை தான் சிறு பகவத்தை அவர்கள் புரிதல் மூலம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இந்த விளையாட்டு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் சரணாகதி இதுதான் அக சரணாகதி இந்த சரணாகதி மூலமா நம்ம முக்தி என்பது என்னன்னுங்க நம்முடைய இயற்கையான இயக்கமே முக்தி தான் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம்முடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் நின்னுடுது அவ்வளவுதாங்க
ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள்தான் அடுத்த கட்டத்துக்காக அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க மனம் இயந்திர ரீதியான இயக்கம் அப்படின்னு நாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா புரிஞ்சுக்கிட்டு வினாடி போதும் எல்லா பிரச்சனையிலும் விடுபட்டுருவோம் இந்த ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கே உங்களுக்கு போதும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது தெரியாத வரையில நம்ம என்ன பண்றோம் ஏதோ ஒரு வகையில வந்து நம்ம மனசை வந்து நிர்வாகம் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அவர் டீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் மைண்டை டீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இயந்திர கதியான இயக்கம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் அது என்ன பண்ணாலும் நம்ம அது ஒன்றும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது ஒரு இயந்திர கதியான இயக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்துமே என்ன ஆயிடுங்க முடிவுக்கு வந்துடும் நம்ம அது ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டே தான் இருப்போம் இது தெரிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுவோம் முயற்சி டோட்டலாக விட்டுருவோம் முயற்சியை விட்ட இடம் தான் என்னங்க சரணாகதி நீங்க முயற்சி விடலைன்னா இதுக்கு தீர்வே கிடையாது உலகில் தீர்க்க முடியாத சண்டை அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டா அது நம்ம மனசுக்கும் அறிவுக்கும் நடக்கிற போராட்டம் தான் இதுக்கு தீர்வே கிடையாது அறிவு தன் முயற்சி கைவிட்டால் மட்டும்தான் இது தீர்வே அறிவுக்கான வேலை அகத்துல இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் இது தீர்வு இது என்னைக்குமே முடிவு கூறாது அது அது மட்டும் இல்லாம இந்த மனசுக்கும் அறிவுக்கும் நடக்கிற போராட்டங்கிறது ஒரு அர்த்தமற்றதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கட்டுப்படாத பகுதியை கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு கொண்டுறதுக்காக அது முயற்சி பண்ணிட்டு இது ஒரு சரியான உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா கண்ணாடி மைண்டை வந்து மனசை வந்து கண்ணாடியோட ஒப்பிடலாம் கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய பிம்பம் என்பது இயந்திர கதியானது எது தன் முன்னால் நின்னாலும் அது அப்படியே பிரதிபலிக்கும் அதுக்கு எந்த பாகுபாடும் கிடையாது இது நல்லா இல்லை அசிங்கமா இருக்கு பிரதிபலிக்க மாட்டேன்னு சொல்லாது இது ரொம்ப அழகா இருக்கு இது போனா கூட இதையே பிரதிபலிச்சிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லாது கண்ணாடி வந்து எது முன்னாடி இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணுங்க அப்படியே பிரதிபலிக்கும் இயந்திர கதியாக இயக்கக்கூடிய கண்ணாடி எல்லா பிரதிபலிப்பும் அது தெரியும் அதுல எந்த பாகுபாடும் கிடையாது இது மாதிரிதான் நம்முடைய மனசும் மனசுல வரக்கூடிய எண்ணம் இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற எந்த விதிமுறையுமே உள்ள செல்லுபடி ஆகாது அங்க அறிவுக்கு வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆயிடுங்க அறிவு முயற்சி கீழே போட்டுருது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அறிவினுடைய மிகப்பெரிய வேலை வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு எப்ப நாம வந்து மனசை அது போக்கில் இயங்க அனுமதிக்கிறோமோ அப்பவே மனசும் என்ன எடுத்துங்க நம்மளை அது போக்கில் இயங்க அனுமதி கொடுத்துருது அவ்வளவுதான் ஒண்ணு இல்லை இந்த கையில இந்த கையை பிடிச்சு இழுத்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு நாம முரண்பட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் விடணும் இதுக்கு தீர்வு தேர்வு நம்ம எங்க போனாலும் தீர்வு கிடைக்காது நம்மளை நம்மளை நாம தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம விட்டா போதும் நீ எப்ப மனசை நிர்வாகம் பண்றது இருந்து விடுறீங்களோ அப்பவே மனசு நம்மளை விட்டுரும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க இங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனம் என்பது வேறு நம்முடைய அறிவு என்பது வேறுங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நம்முடைய அறிவு என்பது நம்மள தான் நம்ம குறிப்பிடும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மனசுங்கிறது நமக்கு நம்முடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே நம்முடைய மனம் நம்முடைய அறிவுங்கிறது தான் நாம இன்னொரு தெளிவா சொல்லணும்னா நம்ம மனசு நம்ம மனசு என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா தாட் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்முடைய அறிவை திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் திங்கிங்கை கொண்டு தாட்டை நிர்வாகம் செய்ய முடியாது நம்ம அதை முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த முயற்சி வந்து ஒரு அர்த்தமற்ற ஒரு முயற்சி ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா திங்கிங் முடியறப்பதான் தாட்டு முடியறப்பதான் திங்கிங்கே வரும் முடிஞ்சதோட தான் முரண்பட்டு இருக்கோம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இத நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா இதை புரிந்து கொள்ளும் போது அறிவு மனதை நிர்வாகம் செய்யும் பொறுப்பில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறது வேற ஒண்ணுமே நடக்கலைங்க பொறுப்பை துறந்தரம் அகத்தை பொறுத்தவரையில நமக்கு எந்த பொறுப்புமே கிடையாது அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் பொறுப்பு டோட்டலா துறந்தரம் கண்ணாடியில எல்லா உருவும் வரலாம் எல்லாமே பிரதிபலிக்கலாம் தேவையானதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு வண்டியில கார்ல ரியர் வியூ மிரர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரியர் வியூ மிரர்ல எல்லா காட்சியுமே தெரியும் நம்ம அது எப்பயுமே அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவசியம் கிடையாது எப்ப தேவையோ அப்ப நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் தேவைன்னா அது கண்டுக்க தேவை இப்ப நம்ம மிக மிக முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மனதை பயன்படுத்தி தான் அந்த உலகத்துல வாழ போறோம் ஆனா மனதை நிர்வாகம் பண்ணும் தகுதி நமக்கு இல்லை அவ்வளவுதாங்க அதை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய தகுதி தான் நம்ம இருக்கே தவிர அதை நிர்வகிக்க கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது அப்படிங்கறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த ஒரு புரிதல் தாங்க ஞானம் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு அறிவு அகத்தில் சரணாகதி ஏற்பட்டு விடுகிறது நமக்கு வேலையை நமக்கு வந்து எங்க வேலை இருக்கு எங்க வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த உண்மையான புரிதல் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அது நமக்கு வந்து எட்டிய பகுதியில தான் 
நமக்கு வேலையே இருக்குது எட்டாவது பகுதியில வேலையே இல்லை எது எட்டிய பகுதி மனதின் இயக்கம் நமக்கு எட்டாத பகுதி அங்க நமக்கு அறிவு கொண்டு போகவே முடியாது என்ன பண்ணாலும் பாதிக்கப்படுறது அறிவு தான் அதனால எட்டாத பகுதியில் அறிவுக்கு வேலை இல்லை எட்டிய பகுதி என்ன நம்முடைய புறம் சார்ந்த அனைத்து வேலைகளும் நமக்கு எட்டிய பகுதி எட்டிய பகுதியில் தான் நமக்கு வேலை இருக்குது எட்டியதை எடுப்போம் எட்டாததை கொடுப்போம் கொடுப்போம்னா எங்க கொடுப்போம் இறைவன்ட்ட ஒப்படை செல்லலாம் அவ்வளவுதான் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கலாம் மனதின் இயக்கம் நமக்கு எட்டாத பகுதி மனம் மனம் எதையாவது பேசிக்கொண்டேதான் இருக்கும் அது சம்பந்தமான வேலை இருந்தால் அதனை அறிவை கொண்டு திட்டமிட்டு வெளியில் வேலை செய்யலாம் அது சம்பந்தமா எந்த வேலையும் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் மனதிலும் எதுவும் பேச தேவையில்லை நீங்க மனசுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா இவங்க தான் மனநோயில மாட்டிக்கிறாங்க மனசுக்கு மனசு எதையாவது ஒண்ணு சொல்லுவோம் முதல்ல இதை செய்யுங்கோ அப்புறம் இதை செய்யாதீங்கோ அங்க ஒரு அங்க போங்கும் அப்புறம் வேண்டாங்கும் மனம் என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அது பின்னாடி போனா என்ன ஆயிடுவோம் இல்ல அது பதில் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம அந்த சிக்கல்ல அந்த மனம் என்ற வலையை மாட்டிக்கும் மனநோயில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய எங்க மாட்டிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களோட அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அதுதான் மாட்டிட்டு இருக்காங்க இது இன்னும் அதிகமா பாதித்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் இந்த மனநோய்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் ஒரு தனிமையில் இருக்கும்போதுதான் இந்த நோய் அவங்களுக்கு அதிகமா மாட்டிக்கிறோம் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா தனிமையில் இருக்கும்போது அவங்க மனசோட பேச ஆரம்பிச்சிடறாங்க அப்ப என்ன ஆடுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சிக்கல் தான் விடுபட முடியாம மனம் மனதினுடைய சிக்கல்ல மனதனுடைய சிறையில மாட்டிக்கிறாங்க இப்பவும் ஒன்னும் பண்ணத்தால மனசு என்ன வேணா பேசிட்டு போட்டோம் அதுக்கு பதில் பேசாம இருந்தாங்கன்னாவே போதும் அதை கண்டுக்காம விட்டாங்கனாவே போதும் தேவையற்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே பக்கத்து விட்டு காலிங்கள் தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை மனசோட பேச வேண்டியதே இல்லை அது சொல்ற விஷயம் தேவைனா வெளியில வேலை செய்யலாம் தேவைனா என்ன பண்ணலாம் நீ எப்படி வேணா பேசிக்கிட்டு நாம அதோட பேசாம விட்டுட்டா போதும் மனசுடைய மொழி தாங்க தாட் எண்ணம் அது எப்படி வேணா பேசி போட்டு விட்டுட்டா போதும் மனம் என்பது இறைவனுக்கு சொந்தமானது நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை நமது செயல் என்பது நமக்கு சொந்தமானது நாம் தான் செஞ்சாங்க இறைவனின் வேலையை குறுக்கிடுவதும் தவறு நமது வேலையை இறைவனிடம் ஒப்படைப்பதும் தவறு அகத்துல சரணாகதி புறத்துல நம்முடைய முயற்சியால் நமக்கு எட்டிய வேலைகளையும் நம்ம கண்டிப்பாக திட்டமிடலோடு செயல்பட செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் அதனால அகம் இறைவனுக்கு சொந்தமானது இறைவனை சார்ந்தது புறம் என்பது நம்மை சார்ந்த விஷயம் அகத்துல நம்ம குறிக்கிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை புற வேலைகளையும் இறைவன்ட்ட ஒப்படைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம தான் செய்யணும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறோம்னா இதுதான் ஞானம் நம்முடைய வாழ்வை வளமாக்கக்கூடிய ஞானங்கிறது இதுதான் ஓகேங்களா இது சம்பந்தமா உங்களுடைய சந்தேகம்லாம் கேளுங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷத்துல நம்முடைய டாக் முடிச்சிட்டோம் இந்த டாக்ல உங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்கள் கலைஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்க இந்த ஞானத்தையும் உறுதிப்படுத்த முடியும் அதனால உங்க சந்தேகம் எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம சொன்ன விஷயத்துல ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சந்தேகம் இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம் உங்க கேள்வியில் கேட்க விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறோம் அட்மிட் பண்றோம் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வாங்க இது வந்து தாராளமா உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க நம்ம வெளிப்படையாக இந்த புரிதல்ல இருக்கிற சந்தேகத்தை நம்ம தீர்க்கும் போதுதான் நம்ம இந்த புரிதல்ல தெளிவடைய முடியும் ஓகேங்களா நிர்மல் குமார் ஜி ஹெச் அப்படிங்கிற வந்திருக்கீங்க ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க உங்க டவுட் கேட்கலாங்க ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு காலில் கூட இருந்தேன் சார் இப்போ நமக்கு சில எண்ணங்கள் வரும் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல நம்ம இந்த அளவுக்கு பணம் சேர்த்தாதான் ஓரளவுக்கு இது பண்ணும் இது அறிவு யோசிக்காது அறிவு தாட் வந்த அப்புறமா அந்த தாட்டை வச்சுதான் திங்கிங் பண்ணுவோம் ஆமா கரெக்டு தாட் வந்தது கரெக்டு 
இதை நான் வந்து சேர்த்து வச்சாதான் பணம் ஃபியூச்சருக்கு எனக்கு தேவாகும் அந்த தாட்டு தான் எனக்கு வந்து முதல் கொடுத்தது ஏன்னா அறிவு நான் சும்மாவே உட்காந்து யோசிக்கல அந்த தாட் வந்து ஒரு நம்ம ஃபியூச்சர்ல இதை பண்ணுவோம் அந்த தாட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமா பண்ணும் அந்த தாட்டே வந்து சில நேரத்துல கெட்டதும் கெட்ட திங்கிங்கும் கெட்ட விஷயங்களும் தாட் பண்ணுது நல்ல விஷயங்களும் தாட் பண்ணுது தாட்ஸ் நான் சொல்றேன் எண்ணங்கள் எண்ணங்கள்ல நல்ல எண்ணங்களும் வருது எனக்கு கெட்ட எண்ணங்களும் வருது நான் எண்ணங்களை மொத்தமா தள்ளி வச்சுட்டேன்னு வச்சுட்டாங்களா அப்புறம் நான் எதை என்ன திங்க் பண்றேன் இது முதல் கேள்வி முதல் கேள்வி பதில் கொடுத்துறாங்க அப்புறம் அடுத்த கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா முதல் கேள்விக்கான பதில் இல்லையே உங்களுக்கு இரண்டாம் கேள்விக்கான பதில் வந்துடலாம் அதனால முதல் கேள்வி தாட்டை வந்து நாம வந்து சும்மா இருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றது என்னன்னா தாட்டை நாம நிர்வாகம் பண்ணாம இருங்கன்னு தான் சொல்றோமே தவிர புறக்கணிங்கள் நம்ம சொல்லல இந்த தாட் வந்துச்சுன்னா தேவனா எடுத்துங்க தேவையான தாட்லாம் உங்க வீட்டு காலிங் பெல் நீங்க போய் என்னன்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க அந்த தாட்டை செயல்படுத்துங்க அப்பதான் வந்து நம்ம ஒரு புது திட்டங்கள் கூட நமக்கு வரலாம் அந்த புது திட்டத்தை நம்ம எப்படி செயல்படுத்துறதுன்னு செயல்படுத்துங்க தேவையற்ற தாட்டா இருக்குன்னு வச்சுங்க நீங்க சொன்னீங்க நெகட்டிவ் தாட் வருது அப்படின்னு நெகட்டிவ் தாட்டு கூட புறத்துக்கு தேவைப்படும் ஒரு புதுசா ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்க இந்த அந்த தொழில் அந்த தொழிலினுடைய சாதக பாதக அம்சங்கள்லாம் உங்களுக்கு தாட்ல வருது சாதக அம்சங்கள் ஓகே பாதக அம்சங்கள் எப்படி களையிறது என்ன மாதிரி டீல் பண்ணா நம்ம வந்து சேஃப்டியா இருக்க முடியுங்கிற எச்சரிக்கை உணர்வுக்காக தான் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட் கூட வருது நீங்க நான் இப்ப கூட லாஸ்டா அந்த மீட்டிங்ல சொன்ன பாருங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய தாட்டை வந்து பயன்படுத்திக்கங்க அதை நிர்வாகம் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லிருக்கோம் அதேதான் ஓகே அப்போ தாட்ஸ்ன்றத புறக்கணிக்க கூடாது ஆமா நீங்க வந்து அதை தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கங்க தாட் எல்லாம் வாழவே முடியாது தாட் தான் உதவி தான் வந்திருக்கு அதை பயன்படுத்திக்கங்க இல்ல அந்த தாட்டை மாத்திருவேன் இந்த தாட்டே எனக்கு வரக்கூடாது இல்ல இந்த தாட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது நான் தக்க வச்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற அங்க போராட்டம் தேவைப்படுது சரி இது இது ஒரு போராட்டமா தெரியல அது அது ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல வர்றதுன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பல வீடியோல பார்த்தும் போது இந்த தாட்ஸ் பத்தி ஒரு வீடியோ சொல்றது என்னன்னா வந்து பகவத்கீதால எங்கயோ சொல்லியிருக்காங்களா எங்க நம்ம வந்து சுதாரிக்க முடியும்னா ஒரு உன் தாட் வந்து உனக்கு வந்து ரீச் பண்ற ரொம்ப மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் இது தேவையான தாட்டா தேவையில்லாத தாட்டா மனுஷனால நம்ம இது பண்ணி நீ சுதாரிச்சுக்கணும் அந்த புத்திசாலை தான் ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில அது நடக்க மாட்டேங்குது தாட்ஸ் சும்மா பிச்சுக்கிட்டு வருது அதுல பாசிட்டிவ் தாட் எது நெகட்டிவ் தாட் எது எது உண்மையான தாட்டு எது பயத்தை கொடுக்குது இது 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 பண்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கு அதுக்கப்புறமும் இது ஒரு பெரிய போராட்டமாவே இருக்கு இதே கவுன்சிட்டு இருந்தா இதுதான் இதுதான் ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு இல்ல அதாவது என்னன்னு தாட்டு நிர்வாகம் பண்ணப்பட நமக்கு வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு தேவையான தாட்டு எது தேவையில்லாத தாட்டு எதுங்கிறது தெல்ல தெளிவா தெரியும் ஓகேங்களா அப்படி தெரியல குழப்பமா இருக்குன்னாவே அது தேவையில்லாத தாட்டு தான் முதல்ல முடிவு பண்ணிடுங்க இப்ப உங்களுக்கு நமக்கு என்ன தே நம்ம வந்து ஒரு நண்பரை பாக்குறோம் அவர் வர்றார் அவர் வந்து நம்ம பழைய நண்பர் ஆனா வந்து இடையில நம்மளை வந்து நம்மகிட்ட ஒரு பணம் வாங்கி ஏமாற்றிய நண்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு பணம் கேட்கிறாரு உங்களுக்கு தாட் உடனே வரும் ஏற்கனவே இவர் பணம் வாங்கிட்டு நம்மளை ஏமாத்திட்டாரு அப்படிங்கிற தாட் உங்க உதவிக்கு தான் வந்திருக்குது இது தேவையான தாட்டா தேவையில்லாத தாட்டா யோசிக்கவே தேவையில்ல தாராளமா ஒரு தெரியும் நீங்க அவரை வந்து எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க வந்து பாத்துருவீங்க இல்ல அவரை பத்தி தப்பாவே எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதா தப்பு ஒருத்தரை பத்தி தப்பா வருதுன்னா இது இந்த மாதிரி தப்பா வரக்கூடாது நான் எப்பயுமே எல்லாத்துக்கிட்டையுமே அன்பு காட்டணும் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நான் வந்து இனிய முகத்தோட பழகணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு கூட அங்க தேவையில்ல உங்களுக்கு வரக்கூடிய தாட்டு தான் வந்திருக்குது அத தேவைனா நம்ம எப்படி வெளியில எப்படி செயல்படுறதுன்னு பாத்துக்கலாம் தேவையில்லாத தட்டா நீ வெளியில போறீங்க எங்கயோ வெளியில பாக்குறீங்க பார்த்தோன்னு பார்த்தோம் ஒரு காம சிந்தனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது அங்க தேவையில்லாத தாட் இப்படி எல்லாம் நேச்சர் அப்படிதான் வரும் தன்னாடு எல்லாத்தையுமே தான் பிரதிபலிக்கும் நம்ம அதை வந்து அப்படியே அதை செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை திங்கிங்கா மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாட் என்பது தாமா வரக்கூடியது நீங்க வீழ்ஃபுல்லா அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அது வந்து திங்கிங் இது வந்து இது இதுல ஒரு பெரிய போராட்டமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு தேவை ஒரு விருந்துக்கு போறீங்க பஃபே விருந்து எல்லா வகையான விருந்து வச்சிருப்பாங்க அங்க இது எனக்கு பிடிக்கலன்னு நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை தேவையானதை எடுத்துக்க போறீங்க தேவையில்லாத நீ எடுக்க போறதே கிடையாது நீங்க எடுக்கிற உணவு தான் உங்களுக்கு சொந்தமானது நீ எடுக்காத உணவு உங்களுக்கு சொந்தமே இல்லை இதுல போய் நான் இதுல உணவு பார்த்துட்டு இதுல எது தேவை எது தேவைன்னு தெரியல தேவையில்லாத எப்படி அப்புறப்படுத
எண்ணங்கள்ல எது நமக்கு தேவையானது அதை எடுத்து செயல்படுத்தணும் இல்லைன்னா போதிக்கு கண்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியற என்ன தான் வந்துருக்குன்னு நீங்க வாட்ச் கூட பண்ண தேவையில்ல உங்களுக்கு எந்த நல் எந்த எண்ணம் எல்லாம் வந்துருக்குதுன்னு தெரியுதோ அதுதான் வந்துருக்குது வேற எதுவுமே கிடையாது அது சம்பந்தமா வேலை இருக்கா இல்லையா வெளியில இப்ப நீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலைக்காக போறீங்க அந்த சமயத்துல வழியில ஒருத்தர் வராரு அவரை வந்து நீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல எங்கேயோ பாத்துருக்கீங்க ஒரு பெரிய மீட்டிங்ல பாத்துருக்கீங்க அவரை பத்தி தாட்டு வந்து வச்சுக்கீங்க பதுப்ப தேவையில்லாத தாட்டு நீங்க போற வேலையில எப்படி கவனிக்கணும் அங்க போய் நம்ம என்ன வேலையை நம்ம எப்படி பார்த்தா ஈஸியா வேலையை முடிக்கலாம் அதுக்கு மாறிடுங்க நீங்க தேவையில்லாத தாட்டு வந்தா நம்ம அதை அதை வந்து அப்புறப்படுத்தணுங்கிற வேலை கூட அங்க கிடையாது நீங்க எந்த தாட்டுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையோ எல்லாமே உயிரற்ற தாட்டு தான் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கற தாட்டு மட்டும்தான் உயிர் பெயருது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது தாட்டை குறிப்பு இல்லை நம்முடைய திங்கிங்க தான் குறிப்பிடுறாங்க நாமெல்லாம் நினைக்கிறது மட்டும்தான் எனர்ஜியாவே மாறுது அது மட்டும்தான் செயலாவே மலருது அது தாமா இது நீங்க கண்டுக்கலன்னா அதுக்குள்ள வேல்வே கிடையாது ரொம்ப நன்றி சார் ஆக்சுவலா முன்னாடி வேற மாதிரி ஃபிட் பண்றேன் ராஜேஷ்வீங்க <laughs> அங்க தேனி சாமிகளோட போன குரு பூஜைக்கு அப்புறம் இப்பதான் உங்களை மீட் பண்றேன் ஓ ஐயா வீடியோ வரலனால எனக்கு இல்ல பாவலால் தல சொல்வாரு ராஜேஷ் வளசரவாக்கம் வளசரவாக்கம் ராஜேஷ் வெல்கம் வெல்கம் எப்படி நீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எல்லாரும் நீங்க சரவணன் சார் ஐயா எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க எல்லாரும் சொல்றீங்க எல்லாரும் சொல்றீங்க ஓகே நான் சென்னையில சந்திக்கணும்னு நினைச்சேன் என்னால கொஞ்சம் வேலை பளுவு காரணமா சந்திக்க முடியல ஐயாவை போய் சேலத்துக்கு வந்துருங்க சேலத்து சந்திப்போம் கண்டிப்பா சார் ஒரு நாள் உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுங்கிறது வந்து எப்ப சார் உருவாகுது புத்திங்கிறது அனுபவத்துல உருவாகுதுங்கிற மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அனுபவம் ஏற்பட ஏற்பட அத சிந்திக்கிற தன்மையை வரும்போது புத்தி ஏற்படும் இந்த மனசுங்கிறது வந்து எப்ப உருவாகுது குழந்தையா பிறந்ததுல இருந்துன்றது தெரிய மாட்டேங்குது சார் மனசு என்பது ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு நீங்க பிறந்தப்பயே உங்க மனசு வந்துடும் பிறக்கும் போதே இது அனுபவங்கள் சேர சேர அது அறிவு வளர்ந்துட்டே போகுது இதுதான் சூக்கம சரீரம் நம்ம சொல்றோம் இந்த சூக்கம சரீரம்ங்கிறது நம்முடைய இயல்பெல்லாம் வந்து காரண சரீரம் நம்ம சொல்றோம் பிறந்தப்பவே நமக்குடைய நம்முடைய சூக்கம் உருவாக ஆரம்பிச்சிருது நமக்கான மைண்டோட தான் வரும் மைண்ட் என்னன்னா அப்ப நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம அங்க போராட்டங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது அறிவு வளர்ச்சி இல்லையில நம்ம போராட்டங்கிறதே ஒன்னும் கிடையாது எல்லாமே குழந்தையா இருக்கிறவங்க எல்லாமே முக்தர்கள் தான் பிரவாகமா அவங்க அப்படிதான் இருக்கிறாங்க அறிவு வளர வளரதான் இந்த அறிவு கொண்டு எத்தனையோ சக்சஸ் பண்றோம் வெளிய அறிவுனாவே அங்க பகுத்தறிவு தான் இது நல்லது இது கெட்டது இது வேணும் இது வேணான்னு அது வந்து பகுத்து பகுத்து பார்த்துட்டே இருக்கும் புறத்துக்கு இது இல்லாம தேவை அகத்துக்குள்ள பகுத்தறிவு போறதுதான் நமக்கு ஆபத்தானது தேவையில்லாத ஆனா இப்போ நம்ம பிறக்கும் போதே அது மனசு இருக்குங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியுமா இல்லதான் அது வந்து நாளுக்கு நாள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த தேவையே இல்லையே மனம் இருக்கு ஆனா அந்த மனசுக்கு வந்து எந்த அறிவுமே இல்லை இல்ல அறிவுங்க வளர்ச்சியே இல்லை இல்ல அறிவு அனுபவம் ஆவாவதான் அறிவு அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கு சோ அப்ப திங்கிங் வர்றதே வந்து நம்ம அறிவு சார்ந்ததுதான் சார் திங்கிங் ஏற்பட்டாலே அறிவுக்கு வேலை வந்துருக்கு அது நீங்க வந்து நாலாவது நாளாவது வந்து நமக்கு தாட்டு ப்ராசஸும் அதிகமாகும் திங்கிங்கிறது தான் அறிவு என்ன பண்ணுதுன்னா பகுத்தறியறது தான் திங்கோட திங்கிங்கோட வேலையே இந்த எண்ணம் நல்ல எண்ணம் இது கெட்ட எண்ணம் பகு தெரிஞ்சாவே அந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் வெளியில எல்லாமே உண்டு அது வந்து குழந்தைகளுக்கு வெளியிலயும் தெரியாது ஏன்னா அவங்க அறிவு வளர்ச்சி இல்லாதனால வெளியிலயும் தெரியாது அதனால உள்ளேயே அவங்க போராடுறதுல வெளியே அவங்க வந்து செயல்பட முடியாது அறிவு வளர வளர வெளியில செயல்படுறாங்க இதே அறிவு உள்ள போகும்போது தான் பிரச்சனை ஆயிடுது இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அகத்தை பொறுத்த ஒரு நம்ம அக சரணாகுது அடைஞ்சிடுறோம் நம்ம அங்க அறிவுக்கு அங்க வேலையே இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சா கூட ஓகேன்னு எடுத்துக்கிறோம் எல்லாமே நம்ம கருத்து வச்சிருப்போம் இதெல்லாம் கெட்ட எண்ணம் அதெல்லாம் நல்ல எண்ணம் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட்டுருவோம் ஏன்னா தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா அது எப்படி ஆனாலும் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை அது எப்படி ஆனாலும் வரலாகும் போது நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட்டுருவோம் வெளியில முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இதுதான் நம்ம அகத்தில் குழந்தையாகவும் புறத்தில் ஞானியாகவும் இருக்கிறது ஆமா அது ஆமா அது நீங்க சொல்றது உண்மைதான் சார் அது அப்படியே விட விட நிறைய விஷயங்கள் வந்து டைல்யூட் ஆயிடுது அப்படியே நம்மளை தாண்டி போயிடுது 
நம்ம ஏற்கனவே அந்த விஷயம் உங்க உங்க எல்லார் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அது ஆனா என்ன ஒண்ணுன்னா அது நிக்க மாட்டேங்குது சில நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் அந்த இது வந்து இப்படிதான் இது மனசு இப்படிதான் இயங்கும் அப்படிங்கிறது சில நேரத்துல புரியாம போயிடுது அது திருப்பி அதை கொண்டு வரும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுது அந்த கொண்டு வராதப்ப அந்த கேப்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 ஃபைட்டிங் இருந்துட்டே இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ரைவல் இருந்துட்டே இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு அறியாம போராட்டம் இருந்தால் கூட அது இயல்பு தான் எடுத்துக்கிட்டு அறிஞ்சு விட்டுதான் திங்கிங்கா மாறுது அறியாம நடக்கிறது எல்லாமே தாட்டம் எடுத்துக்கங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு பேசலாம் <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 யாரோடயுமே பேச பேசுறதுக்கே முடியல ஆனா ஒரு ஃபேமிலி எல்லாம் என்னால இப்ப எல்லாரும் பேசிட்டு தானே சார் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து என்னோட மிஸ்டேக் இல்லல்ல சார் எதுவுமே இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் உண்டாக்காம இருந்தது கடவுளோட மிஸ்டேக் தானே சார் இது கடவுளோட மிஸ்டேக் இல்ல உங்க அப்பா வந்து என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க அவர்கிட்ட பேசுவோம் குடும்பம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒரு அன்வன்னியமா பழகி இருக்கிறதா குடும்பம் அவங்க அவங்க ஒரு வேலையை பாக்குறதுக்கு வந்து குடும்பம் கிடையாது அது கொஞ்சம் வீட்டுல யார் யார் இருக்காங்க என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பேசுறது ஒரு ஜாலியாகவும் ஒரு ஃபன்னாகவும் வீட்டுல இருக்கிறது தான் சரியான இது உங்க நண்பர்கள் யாரும் இல்லையா உங்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க ஆனா ஸ்கூல்ல தான் இருக்காங்க லைக் வீட்டுல வந்து அவ்வளவா நிறைய பேர் இல்ல அப்படி அப்படியே இருந்தாலும் அவங்களோட பேசலாம்னு கூப்பிட்டோம்னா அவங்களோட அம்மா வந்து ஏ இப்ப இப்ப வந்து நான் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் அவங்கள கூப்பிட்டேன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் வெயில்ல விளையாட போறியா லைக் தட் அவங்க அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி பழக விட மாட்டாங்க அவங்க எல்லா அம்மா அப்பாவும் வீட்டுல அவங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா அப்பா எல்லாம் வீட்லயே இருந்த நீ வீட்லயே இரு வீட்டுல இருந்து என்ன வேணாலும் செய்ய வெளியெல்லாம் போய் விளையாடாத உட்காண்ட ஏதோ சம்திங் அவங்க அவன ஏதோ செய்ய சொல்றாங்க சோ அவனை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு நானும் வீட்ல இருந்து நீங்க நண்பர்களோட பேசுங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க அம்மா இருக்காங்க அம்மா கிட்ட பேசுங்க யாரு பிரியா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட உங்க கருத்து தெரிவீங்க பேசுங்க அவங்க இல்ல சார் எனக்கு வந்து அம்மா எல்லாம் யாரும் இல்ல ஆனா வந்து ஒரு மாதிரி என்ன வந்து அப்ப பேச மாட்டாருன்னு ரொம்ப காலமா இதுதான் நடக்குது பாட்டி தா என்னோட பாட்டி தாத்தா கிட்ட ஏதாவது பேசணும்னா அவங்க வந்து ஓகே அது ஏதாவது கேட்டுப்பாங்கன்னு நானும் போய் பேசுவேன் ஏன்னா வந்து என் அப்பா வந்து பேச மாட்டாருலாம் இல்ல நான் சொன்னா கேட்டுப்பாரு ஜாலியா தான் இருப்பாரு ஆனா அவர் மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ஆறு மணி நான் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு நாலு மணிக்கெல்லாம் நாலு மணிக்கு தான் வருவேன் அவர் ஒரு அஞ்சு மணில இருந்தே அவர் வந்து அவருக்கு மீட்டிங் அப்படியே ஒரு அஞ்சு மணில இருந்து நைட்டு ஒன்பது பத்து மணி வரைக்கும் தூங்குற வரைக்கும் ஃபுல்லா மீட்டிங்கா இருக்கும் அவருக்கு அதனாலதான் அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு டைம் கிடைக்கல ஆனா வந்து என்னுடைய கேள்வியே என்னன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சது கடவுளோட தப்பு தானன்றதான் இருக்கு ஓடிட்டு <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து கொஞ்சம் நீங்க விட்டு பழகுங
அதுக்காக நீங்க போட தேவையில்லை எத்தனையோ நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்களோட பழகலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு நண்பர்கள் குரூப் ஒரு உருவாக்கிக்கலாம் அவங்களோட அவங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் நிறைய முதல்ல வந்து வெளியில அதிகம் ஆக்டிவா இருங்க விளையாடுங்க மொபைல் கூடாது நீங்களும் மொபைல் போன்லயே மூழ்கிடாதீங்க உடல் ஆக்டிவா வெளியே விளையாடுங்க நண்பர்களை பாருங்க பல பேர் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியிலையும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட அன்பான ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாங்க அப்படி எல்லாம் இல்லாம நல்லா பழகணும் இது வந்து கடவுளுடைய தவறு கிடையாது நம்ம பணத்துக்கு முன்னாடி போறதுனால பிஸியா இருக்கிறதுடைய தவறு தான் அதை தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதனால நீங்க தாராளமா நீங்க அவங்ககிட்ட நீங்களே வாலண்டியரா பேசுங்க இல்லை அப்பா கிட்ட கூட இந்த மாதிரி இது பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நீங்க வந்து அங்கிள் சொல்றாங்க இவங்ககிட்ட பேசி பாருங்கன்னு சொல்லுங்க உங்க நம்பரை பாருங்க நம்ம ராஜேஷ் கேட்டிருக்காரு உங்க நம்பரை வந்து மெசேஜ்ல பண்ணுங்க ராஜேஷ் உங்ககிட்ட பேசுவார் அருள்நிதி கலை செல்வன் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் ரத்தின சபா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இப்போ வந்து சென்னையில ஒரு தீர்த்தவாரி நடக்கும் போது ஒரு அஞ்சு பேர் இறந்துட்டாங்க இல்லையா ஆமாங்க ஐயா அது டோட்டல் கான்சியஸ் பாத்துக்கோண்டு ஐயா நான் இந்த ஐம்பத்தொரு இதுல வந்தேன் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போயிச்சுனா டோட்டல் கான்சியஸ் பாத்துக்கோண்டாங்க இப்ப அஞ்சு பேர் இறந்தது அந்த டோட்டல் கான்சியஸே வந்து அவங்களை விதி முடிக்கணும்னு நினைச்சுதா இல்ல அவங்களுடைய அது புரியல அதாவது டோட்டல் கான்சியஸ் எட்டியதை எடு எட்டாததை விடுன்னு ஐயா சொல்றாங்க இவங்களுடைய இன்னும் ஓப்பனா சொல்லணும் இவங்களுடைய முட்டாள்தனம் தானாங்க நீச்சல் தெரியாதவங்க அவருடைய ஆழம் தெரியாம அங்க அந்த புரோகிராம் வச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து யாருடைய தவறுது நம்ம அறிவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இப்ப நீங்க வந்து நான் ரொம்ப நல்லது பண்ணிருக்கிறேன் நெருப்புல கை வச்சா சுடுமா சுடாதான் நான் வந்து நிறைய புண்ணியம் பண்ணவன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மாடி மேல இருந்து கீழே புதிங்களேன் நம்ம கீழே பூச்சிட்டு சொல்லுது ஏன் அந்த டோட்டல் காப்பாத்தல கேள்வி கேட்க முடியுமா அது மாதிரி இது வந்து அவங்களுடைய செயல் செயலுக்கு தக்க அங்க விளைவு நடந்திருக்கு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது முடிச்சதெல்லாம் முடிஞ்சதா எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட வேண்டியதுதான் அடுத்து எப்படி நடந்தா இருக்கு அடுத்து எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு அறிவுக்குதான் முக்கியத்துவம் இந்த தாட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலா வரது ஓகே எதனா சின்ன ப்ராப்ளம் எதனா ஒண்ணு வந்து வச்சு தாட்ஸ் வந்து இப்ப குதிரை இப்ப வந்து குரங்கு நினைக்காத அணி கூட அப்படின்னா குரங்கு நினைக்காத இருக்க முடியாதுன்றேன் அந்த குரங்கு வந்து மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கு திங்க் பண்றோமோ இல்லையோ அந்த மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கும் போது அது எப்படி அதை வந்து திங்க் பண்ணாது ஏன்னா அது மைண்ட்ல இருக்கிறது வந்து திங்கிங் வந்து வராது இருக்க முடியுமா அது ஐயா உங்களை அறியாம திங்க் பண்றீங்க உங்க கட்டுப்பாடு இல்லாம திங்க் பண்றீங்கன்னா அது பேர் தான் இங்க தாட்டு அதான் தாட்டு இப்ப வந்து நான் சரிங்க இப்ப வந்து குரங்கு நினைக்காதுன்னு இருக்கும்போது கண்டிப்பா நினைப்பு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் திங்கிங் வரும் சரி விடுபடுறதுக்கு <laughs> வரும்போதும் <laughs> 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 நினைக்கிறதா <laughs> விடுதல் 
அப்படி சிம்பிளா சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறதுதான் விடுறதுனா படிக்க போயிருக்கிறது இல்ல எல்லாம் கண்டுக்காத விடுச்சு எதனா டாஸ் வந்துட்டு போட்டோம் அதை நான் வந்து மைண்ட்ல நான் கண்டுக்க மாட்டேன் வரட்டம்ங்க <laughs> 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 வந்து மறுபடியும் டாக்குமெண்ட்டை படிக்கிறீங்க மறுபடியும் அதே சத்தம் வருது அது பக்கத்து வீட்டு காலிங் பண்ணி முத்திரை முத்திரம் கொடுத்துட்டா போதும் அது இந்த சவுண்ட் உங்க காலில் கேட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஆனா உங்க கவனம் எங்க இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட் படிக்கிறது தான் இருக்கும் அது உங்க கவனம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளி வேலையில தான் இருக்குமே தவிர என்ன வேணா தாட்டு வந்துட்டு போட்டோம் தாட்டு தாட்டை வந்து நீங்க விடுறதுன்னா அதை அப்புறப்படுத்துறதுன்னு நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்புறப்படுத்துறதே கிடையாது சரி உங்களை அறியாமலேயே அந்த தாட்டு மேல கவனம் போதுன்னு வச்சுக்கீங்க அந்த தாட்டிருக்கீங்க இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஜீவமணி உங்களை வந்து அவமானப்படுத்திட்டாரு அந்த அழகுமே உங்களுக்கு அந்த வேதனையாவே இருக்கு அந்த தாட் வந்துட்டே இருக்கு இது நேச்சுரல் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் அப்படி வருதுதான் செய்யும் அப்படின்னு எடுத்துங்க நேச்சுரல் எடுத்து தவிர நம்ம அதை அப்புறப்படுத்துறது அதை நீக்கிறதும் அங்க வேலையே கிடையாது அப்படி பண்ணவே முடியாது அதுதான் கேக்குறேன் அது தாட்ஸ் வந்து எப்பவுமே அது உயிரினுடைய படற்கையை தான் தாட்ஸ் போது நம்ம வந்து அதை வந்து இன்னொரு விஷயம் சக்சஸே கிடையாதுங்க நம்ம தோத்து தான் போறோம் உள்ளார நீங்க முயற்சி பண்ணாதீங்க முயற்சியை கைவிட்டு தோத்து போயிருந்தான் சொல்றோம் எந்த வினாடிங்களோ அப்பவே அது வந்து அது சுதந்திரமா இயங்க ஆரம்பிச்சு நீங்க தோத்து போறதுக்கு நீங்க எப்படி தோத்து போகணும்னு கேள்வி கேட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க தோத்து போறதுக்கு எந்த முயற்சியும் வேணாங்கிறது தான் ஆமா ரைட் முனிராஜன்ங்க <laughs> 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 எனக்கு புரிதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு ஐயா எனக்கு வந்து ஆஹ் நான் அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது நான் வந்து ஐயா ஏழு பாஸ் தான் இருக்காருல்ல அவரே சொல்லுவாரு ஆஹ் தாட்ஸ் வந்து கண்டுக்காங்க தேவையான எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னு சொல்லும் போது அவர் சொல்லும் போது எனக்கு அந்த இதாக இருக்கேன் ஆனா அந்த டைம்ல நான் வந்து இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அந்த மெத்தட நான் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு சில அதாவது பாதி நேரங்கள்ல நல்லா இருந்தது பாதி நேரங்கள்ல வந்து ஆஹ் ரொம்ப மோசமான மனநிலை இதுல இருந்தேன் பாதி நேரம் நல்லா இருந்தா பாதி நேரம் என்ன அறியாமையே வந்து என்னால என்னால மீள முடியல அது ரொம்ப இதா இருக்கு ஆஹ் ஒரு நான் எப்படி யோசிச்சா இருக்கு பேசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா கடவுள் வந்து கஷ்டத்தை குடு ஆஹ் கஷ்டம் கொடுத்தாதான் கடவுளை நம்ம நினைக்க வைக்க நினைக்க வைக்கிறதே கஷ்டம் கஷ்டத்தை குடுக்கிறானோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு கடவுள் நான் அதிகமா பக்தியில ஈடுபாட ஆரம்பிச்சேன் இந்த புரியல் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்குள்ள லைட்டா ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது ரொம்ப எல்லாம் இல்ல லைட்டா மாற்றம் இருக்குது நம்ம ஏதோ புதுசா ஃபீல் பண்றத புதுசா ஒரு இதாகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் இதுல என்னன்னா நான் வந்து நல்லா இறை நம்பிக்கை உள்ளவன் இறை சாமி கும்பிட்டு இருக்கேன் ஆனா இப்ப இந்த புரிதலுக்கு இந்த புரிதலுக்கும் இறை நான் வந்து ஆஹ் இறைவனை அதாவது வழிபடுறதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா ஆஹ் இது வந்து எனக்கு முதலான கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா நன்றி உணர்வுன்னு சொல்லி ஈர்ப்பு விதியில ஒரு பயிற்சி இருக்கு அதுவும் அது பண்றதுனால இந்த பயிர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அதாவது ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஆஹ் அஃபர்மேஷன் கேட்கிறோம் ஆனா அது வந்து ஆஹ் நம்ம வலுக்காட்டையமா எண்ணங்களை வந்து உள் உள் புகுத்துறோங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஆஹ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது அதோட அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல ஈர்ப்பு விதியில இன்னொரு பயிற்சி தான் வந்து நன்றி தெரிவித்தல் நன்றி வந்து உரைத்தல் மாதிரி அது பண்றதுனால இந்த இந்த இதுக்கு ஏதாவது நீங்க வந்து எந்த வகையில நீங்க அகத்துல ஒரு முயற்சி கொண்டு போனாலும் அது தேவையற்றதுதான் நமக்கு ஒரு உதவி வருது தெரியாம பண்றாங்க நன்றி தெரிவித்த நன்றிய வந்து நம்ம செயல் மூலமா தான் தெரிவிக்கணும் இந்த சமுதாயத்தின் மூலமா தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இயற்கை தான் நம்மளை பாதுகாத்துட்டு இருக்கு 
சமுதாயத்துக்கு நல்ல ஒரு பணியாற்றணும் நீங்க வந்து எந்த மற்றவர்களுக்கு உதவியா இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க மற்றவங்க உதவிகளைதான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த நன்றிய செயல்முறை தான் நம்ம தெரிவிக்கணும் நீங்க உட்கார்ந்து மனதுல வந்து நன்றிய மனசுக்குள்ள தெரிவிக்கிறதுனால இல்ல நான் சொல்றது நன்றிய வந்து மனசார இல்ல ஒவ்வொருத்தங்க வந்து இப்ப வீட்டுல எங்க அம்மா வந்து சமைச்சு குடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா இருக்குமா ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு வாய் வார்த்தை மூலமா சொல்றது கூட அவங்களால அவங்க ஒரு மன மகிழ்ச்சி பார்க்க முடியுது அப்படி ஏதாவது சொல்றது ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஆஹ் பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் போடுறோம் அவரு நம்ம காசு கொடுத்துதான் போடுறோம் இருந்தாலும் அவர் அந்த சேவையை செய்ய செய்யறதுக்காக நான் நன்றி சொல்றோம் அதெல்லாம் வந்து சொல்றோம்னாலும் அவங்க கொஞ்சம் இன்னும் செய்யணும் முயற்சி எடுப்பாங்க நல்லா செய்யணும் அதனால இந்த புரிதலுக்கு இருக்க சம்பந்தம் வருமா இதனால புரிதல் வந்து பாதிப்படையாதுங்க தாராளமா நீங்க சொல்லுங்க நீங்க மனசுக்குள்ள சொல்றதுங்கிறது என்ன சொல்லல நான் வந்து மனமார கேக்குறீங்க சொல்றதை தாண்டி அவங்களுக்கு ஒரு இணக்கமா நடந்துட்டாவே அது நன்றி தான் செயல் மூலமா நன்றி காட்டலாம் இப்ப வந்து அம்மா வந்து நமக்கு அம்மா வந்து ஒரு தன்னுடைய மகன் மீது எவ்வளவு வந்து ஒரு அன்பா நடந்துக்கிறாங்க தேவையானதை செய்யறாங்க அம்மா அவங்க என்ன பேணி பாதுகாக்கும் பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை நம்ம வீட்டுல நம்ம பெற்றோரை பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதை நல்லா பண்ணுங்க நன்றி சொல்றதுனால அதாவது அவங்க நன் நம்ம நன்றி எல்லாம் கூட எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்லபடியா பாதுகாப்பது பேணி காப்பது நம்முடைய கடமை அதை நல்லா பண்ணுங்க கோவிலுக்கு சொல்லலாமா அந்த மாதிரி இறை நம்பிக்கை என்பது வந்து நம்பிக்கைனாவே அங்க இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லைனாலும் இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்பிக்கையே வேணாம் உண்மையா இதுதானே அதனால பக்தி தான் வந்து வழிபாடா இருக்கு பக்தியினுடைய உச்சம் வந்து இறை வழிபாடுடைய உச்சம் சரணாகதி தான் இதுக்கு மேல ஒரு சிறந்த வழிபாடே கிடையாது நம்ம அதை தானே சொல்லி கொடுக்கறோம் அக தலைவர் சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கேன்னு நம்ம சொல்றோம் நாம இது மிகப்பெரிய இறை வழிபாடுங்கிறதே இந்த சரணாகதி தானே அகம் இறைவனுக்கு சொந்தமானது அங்க நமக்கு எந்த ஒரு பொறுப்புமே இல்லை அத டோட்டலா இறைவன்கிட்ட சரணாகதி அறிவு அங்க சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா போதும் இது இதை இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு இறை இறை வழிபாடு இல்லை அதை பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதானே என்னமோம் <laughs> தவிர்த்தரலாம் அப்படி சொல்றீங்களே நானே வந்து ஒரு செயல் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பாஸ் நடந்ததுதான் ஒரு தவறு செய்யறேன் தவறு செஞ்சு தவறுன்னு தெரிஞ்சனாலதான் நம்ம வந்து என் செயல் மூலியமா இன்னும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி விட்டேன் அப்ப அந்த கில்ட்டுக்கும் நீங்க சொல்ற கில்ட்டுக்கும் ஏதாவது சம்பந்த கில்ட்டுங்கிறது வந்து முடிந்து போனதோட முரண்படாது நடந்திருக்க கூடாது இப்படி இப்படி நான் செயல்பட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதா ஒரு பிரயோஜனம் இனிமேல் அப்படி செய்யக்கூடாது முடிவெடுத்துங்க அவ்வளவுதான் எப்ப முடிந்ததோடு முரண்படுறீங்களோ அது உங்க தாட்டோட நீங்க சண்டை போறேன்னு அர்த்தம் இது பெரிய போராட்டம் கில்ட் வந்து அடிக்கிறீங்க அந்த கில்ட் வந்து அடிச்சு அடிக்குது அடிக்கடி வந்து அடிக்குது நீ பண்ணிட்டேன் இல்ல இல்ல அந்த கில்ட் தானால வந்து அது தாட்டு விட்டுருங்க நீங்க பில் ஃபுல்லா கில்ட் ஆவாதீங்க ஆ ஓகே தானா வந்து வந்து போற தாட்டு தான் என்ன பண்ணா வரலாம்ல நீ நீ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு அறியாமலேயே கில்ட் வரும் இது தாட்டு தானே தாட்டு ஆமா சரியானது எடுத்துங்க அத அப்படிதான் வரும் எடுத்துங்க நீங்க அதுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்காதீங்க நீங்க திங்கிங்கா மாத்தாதீங்க நாகராஜ் நாகராஜ ராவ் ஐயா வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் பேசலாங்க ஒண்ணு இல்லையா 
முதல்ல வந்து இந்த மனதோட செயல்பாடை புரிஞ்சுக்கணும் மனது வந்து மனம் வந்து ஆயிரம் எண்ணங்கள் கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு முத்திரை குத்திடணும் இது இப்படிதான் அப்படின்ட்டு அப்பவே நாம பாதி வெளியில வந்துடும் அது ஒரு தமிழ் படம் இருக்கு அவள் அப்படிதான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி மனது அப்படிதான் முதல்ல ஒரு முத்திரை குத்திடணும் குத்திட்ட உடனே நம்ம பாதி வெளியில வந்துடும் அப்ப வந்து நம்மளுக்கு தாட்டு வந்து ஆயிரம் கணக்கில் வரும் யார் அது வந்து ஃபியரும் தாட்டு தான் டென்ஷன் தாட்டு தான் ஆங்ஸைட்டி தாட்டு தான் அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே பாதி இதாக இது இந்த இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி விடுதலை கிடைச்சாலே வந்து கொஞ்சம் மென்டல் பேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மி ஆகிடுவாங்க விவாகரத்து குறைஞ்சிடும் லவ் ஃபெயிலியூர் லவ் லவ் எஃபெக்ஷன் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் அதான் இந்த தோல்வி காதல் தோல்வி எல்லாம் இதாகிடும் ரொம்ப ரிலீஃப் வந்துடும் இங்க புரிதல் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா இதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஒய்ஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் சண்டை விவாகரத்து மானபங்கம் குற்ற உணர்ச்சி எல்லாமே ஓடி போயிடும் இதுதான் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை சாய்ராம் ஆத்மஸ்ரீ வாங்கம்மா உங்களை வந்து நான் பேசலாம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க பேசுங்க நன்றி நன்றி நான் சந்தோஷம் ஆனா இப்போ நாங்க வந்து இறைவன்ட்டு சரண்டர் அதாவது டோட்டல் மைண்ட்ல சரண்டர் ஆகிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எங்களால மேக் பண்ண முடியல இப்போ ஒரு நபரோட கதைக்கிறதா கதைக்காம விடுறதா என்ற ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் முடியாம இருக்கேக்க டோட்டல் மைண்ட்ல நாங்க சரண்டர் ஆகிருக்கோம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட கதைக்கிறதா வேணாமாண்டு ஒரு செயல் செய்ய போறோம்னா அது ஒரு தோட் வந்துதான் அந்த செயல் செய்ய முடியும் இல்லையா இப்ப சரி அவங்க கூட பேசு அந்த ஒரு தோட் வந்தா தான் சரி ஓகே அப்படின்னு செய்ய தோணும் இப்போ நாங்க சரண்டர் ஆன பிறகும் அந்த தோட் வரும் அப்போ இது டோட்டல் மைண்டு இந்த தோட்ட கொடுக்குதா இல்லாட்டிக்கு நம்ம மனசு கொடுக்குற தோட்டா கதைக்க சொல்றதுன்றது குழப்பமா இருக்கும் புரியுதா கேள்வி நாம ஒரு முடிவு எடுத்த விட்டு இப்ப ஐயாவுடைய பத்து கட்டளைகள் பாருங்க இருக்கும் இந்த குரூப்ல கூட போட சொல்றேன் நானு அந்த பத்து கட்டளைகளை பாத்தீங்கன்னா முடிவெடுக்கிறதுல குழப்பம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஒண்ணு அந்த வேலையை செய்யணுங்கிற முடிவு எடுக்கணும் இல்லைன்னா செய்ய வேண்டாம முடிவு எடுக்கணும் ரெண்டு எடுக்க முடியல இதை பத்தி தள்ளி வச்சிருக்கணும் ஒத்தி வச்சிருக்கணும் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த வேலையை செய்ய வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணி செய்யணுங்கிற தாட் வந்து வச்சுக்கீங்களேன் அந்த தாட்டை டோட்டலா நம்ம புறக்கணிச்சிடணும் இப்படி நான் வந்துருப்போம் பட் நம்ம வந்து முடிவு எடுத்துட்டோம் இப்ப அதே மாதிரி செய்ய வேணாம்னு முடிவு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கீங்க எல்லாம <laughs> அப்போ ரெண்டு மாசத்துக்கு தள்ளி வைக்கல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அதனாலயே பிரிவு வந்துரு பாக்கலாம் இல்ல அந்த முடிவு எடுக்கிறதுதான் கஷ்டமா இருக்கு சரி அதான் எனக்கு இப்ப டோட்டல் மைண்ட்ல சரண்டர் ஆகி அந்த தோட் வருதா மனசால அந்த தோட் வருதான்றது இது எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாமே மனசுலதான் வருது உங்க கட்டுப்பாடு இல்லாம தான் வருது ஓகேங்களா அது தானாதான் வருது ஒரு விஷயம் என்னன்னா பத்து தாட்டு வந்தாதான் அதுல ஏதோ ஒரு தாட்டை வந்து நம்ம புத்தி வந்து தேர்ந்து கட்டுது ஓகேங்களா பத்து ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுது மனசு ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுறது நம்ம வந்து அதுல எதுவும் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் புத்தி மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படின்னு மனசுடைய செயல்பாடை நான்கு வகையா பிரிக்கிறோம் 
மனசுங்கிறது எதையா ஒண்ணு காட்டிட்டே இருந்தாதான் அது பேர் மனசே அலைபாயக்கூடியதுதான் மனசு அந்த அலைபாயக்கூடிய தாட்ல உன்னை புத்தி பூர்வமா தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் புத்தி ஓகேங்களா அப்ப வந்து எதையா ஒண்ணு தேர்ந்தெடுங்க முடியல உங்களுக்கு தீர்மானிக்க முடியலன்னா உங்களுடைய வெல் விசர்ச கூட ஒரு ஐடியா கேளுங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்க மேல அக்கறை ஆக்கிறவங்க கூட ஒரு ஐடியா கேளுங்க அதை நீங்க கலந்து கலந்து ஆலோசனை பண்ணி கூட நீங்க முடிவெடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 அறிவு சிறன்ற ஆனாலும் மைண்ட் வந்து இயங்காம போயிட்டு சொல்ல முடியாது அது இயங்கி அறிவு மனசு எப்பயும் இயங்கிட்டதா இருக்கும் அது எதையோ பேசிக்கிறதுனால நீங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய தேவையற்ற தாட் எல்லாம் புறக்கணிக்க முடியுது அவ்வளவுதான் ஈஸியா புறக்கணிக்கலாம் பாருங்க நீங்க சரண்டர் ஆகிற இடத்துல எந்த கேள்வியுமே கேட்கற ரிச்சே கிடையாது சரண்டருங்கிறதே நீ எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்க என்ன வேணா பண்ணிக்க நம்ம நம்மளை ஒப்புவிக்கிறோம் இறைவன் என்ன வேணுமானாலும் பண்ணிக்கோணும் நாம சொல்லிக்க அது வந்து செய்யாது தானே அது நம்ம மூலம் தானே செய்யும் அது இந்த காரியத்தையும் நம்ம மூலம் தான் செய்ய போகுது டோட்டல் மைண்ட் வெளியில செய்யற காரியங்கிறது உங்க செயல் அகத்துல தான் நீங்க சரண்டர் ஆகிறீங்க ஓகேங்களா வெளியே செய்யற காரியத்துக்கான விளைவு கூட வந்து டோட்டல் மைண்ட் தான் கொடுக்க வச்சுக்கீங்க இயற்கை கொடுக்க வச்சுக்கீங்க உங்க செயலை நல்லபடியா செய்யறதுக்கு நீங்க அறிவை பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் உள்ளுக்குள்ள சரண்டர் ஆகிறதுங்கிறது நீங்க உள்ளுக்குள்ளார நீங்க எந்த பொறுப்பும் எடுக்காம சரண்டர் ஆயிட்டீங்க அப்ப எல்லாமே என்ன நடக்குது இது வேணா நடக்கலாம் நீ இதுதான் நடக்கணும்னு கண்டிஷன் போட்டீங்கன்னா சரண்டர் கிடையாது எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அப்போ ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு இப்ப அந்த எண்ணம் டோட்டல் மைண்ட் எனக்கு கொடுத்த எண்ணமா இல்ல மனம் கொடுத்த எண்ணமா வந்து எனக்கு அப்பப்போ இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எல்லா விஷயத்துலயும் ஏன்னா நான் சரண்டர் ஆகுறேன்றது எனக்கு தெரியுது அது எனக்கு தானே தெரியும் நான் இந்த என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மனம் அப்படிங்கிறது வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அது ஓகேங்களா மனம் அது உணர் மனம் அடிமனம் ஆள் மனம் எல்லாமே சேர்ந்தது நீங்க டோட்டலா சரண்டர் ஆனா கூட உங்க இயல்பு படி ஏதோ ஒரு தாட் வந்துட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய தாட் வந்து உங்களுடைய அடிமனம் கூட வச்சுக்கீங்க பட் நம்ம சரண்டர் ஆனவுட்டு நமக்கு அது சம்பந்தமான எந்த வேலையுமே இல்ல அப்ப அந்த பிரச்சனை எப்படி தீரும் நான் பேசினா தானே அது தீரும் செயலுக்கு வந்து நீங்க முடிவெடுத்துங்க வெளியில செயலுக்கு நீங்க தான் முடிவெடுக்கணும் பேச ஒரு ஐயா இருக்காரு 
அவர் யார் இருக்காங்களோ உங்ககிட்ட பேசுவாங்க சரி நான் உங்களுக்கு நீங்க பிறகு எனக்கு ஒரு நம்பர் கா போட்டு விடுங்க ஆ வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு போடுங்க நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு நான் இந்த நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் தானே சாய்ர ஆத்மஸ்ரீ ஆமா நான் அவங்க உங்களுக்கு மெசேஜ் ஜேவிஸ் ஜெரால் நம்பர் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அவர்கிட்ட பேசுங்க இப்ப என் கிட்ட பேசலாம் தான் நைட் 8:30 மணிக்கு மேல தான் ஃப்ரீயா இருப்பேன் நீங்க என் கிட்ட பேசுனால எனக்கு வந்து 8:30 மணிக்கு மேல கூப்பிடுங்க நான் பேசுவோம் சரி நன்றி நன்றி வாழ்க்கை கிட்டத்தட்டிலங்கா <laughs> 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 ஓமையா உங்களோட வீடியோ பார்த்து வரன் நல்லா இருந்தது ஏன் நல்ல நல்ல விளக்கங்கள் மற்ற தெளிவான விளக்கங்கள் ஒன்று இருக்கு சில விஷயங்களை விட சொல்லலாம் யோசிக்கிறேன் ரெண்டாயா இப்ப இப்ப சரண்டர் என்று சொல்றோம் தானே ஐயா இப்ப நம்மளுடைய அந்த மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் எல்லாமே அந்த சரண்டர் என்ற நிலைக்குள்ள வரும்போது எல்லாமே இறைவன் தான் நம்மளை செய்விக்கிறார் அப்படி இருக்கும் போது ஆஹ் நமக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவ் தோட்ஸ் அப்படி வந்தாலும் கூட அதை வந்து நாங்க புறக்கணிக்க மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உணர்வு உண்டு வருது அப்படி யோசிக்கும் போது எல்லாமே இறைவன் செய்ய செய்கிறான் என்று சொல்லும் போது நம்மட ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளிலும் அந்த ஆண்டவண்ட இறைவண்ட இறைவனுடைய அந்த இதுதானே தங்கி இருக்கு என்னையா ஐயா என்னன்னா சரண்டர் மீன்ஸ் என்னன்னா இயக்கத்தோடு முரண்படாம இருக்கிறது தான் உள்ள எல்லாமே தாட்டு வரலாம் அது எல்லாம் அவசியம் கிடையாது நீங்க இறைவன் கொடுத்துட்டாரு நம்ம செயல்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது செயல்படுத்துங்க <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> இரட்டை குழந்தைகளா இருந்தாங்க கூட ஒவ்வொரு குழந்தை இயல்பா தான் இருக்கும் இந்த இயல்பா தான் சித்தம்னு சொல்றோம் இது தொடராக அதாவது ஒரு பிறவி தொடரா வரக்கூடிய இயல்பு அந்த இயல்பு ஏற்படக்கூடிய விஷயம் அந்த இயல்பு இந்த மாதிரி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தை அது என்ன அறிவா மாத்தி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அறிவை வந்து அறிவுங்கிறது அக்கோமடேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அக்கோமடேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த சமயத்துல அதனுடைய அறிவு அறிவு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அது வந்து எதுவுமே அனுபவமே ஏற்படலையில அனுபவம் ஏற்பட அறிவுங்கிறது வளர்ச்சி அடையுது புறத்துல நம்ம எல்லா வேலைகளும் செய்தாகணும் ஆஹா இப்ப சில இதுகள் படிச்சோம் ஐயா அப்ப சில மூன்று வயதுல சேவாரம் படிக்கிற விஷயம் இப்பயும் சில இடங்கள்ல பல சில ஒரு ரெண்டு வயதுல குழந்த பெரிய பெரிய விஷயங்கள் கதைக்குது அப்படின்ட்டு சில இதுகள் இருக்கு ஐயா இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதிவிலக்கான விஷயம் இல்லையா எல்லாம் முடியாது தேடிட்டேருக்கிறதுனால <laughs> விஷயங்கள் <laughs> 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 ஒரு அலைவரிசையா கூட உங்களுக்கு வரலாம் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாலும் அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ அந்த வகையில வந்து நீங்க ஒண்ணும் இல்ல ஒரு புதுசா ஒரு வீடு கட்டுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா கூட எலிவேஷன் எல்லாம் பாத்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணு எலிவேஷன் மட்டும் தான் கண்ணுலயே மாட்டும் எல்லாமே எதையும் நோக்கி அறிவு போதும் அது சம்பந்தமான காட்சிகள் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் நமக்கு அக்கோமடேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது இயற்கையா நடந்து அது இறை செயல் தான் சொல்ல போனா அதே நையா நன்றி நன்றி
சுரேஷ் குமார் ஐயா வாங்க அன்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் காரைக்குடி இருந்து சுரேஷ் குமார் பேசுறேங்க ஓகேங்க வணக்கம் உங்களுடைய புரிதல் எல்லாமே நான் கேட்டிருக்கேன் புக் எல்லாம் உங்களோட வாங்கி படிச்சிருக்கேன் ஐயா அதாவது என்னோட இயல்புக்கு ஏற்ற எண்ணம் தான் வருது அப்படிங்கறத இந்த புரிதல் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா எப்படி என்ன இயல்பு கோபமோ இல்ல இன்பமோ எல்லாமே வருது ஐயா அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு இந்த புரிதல் வந்து நான் நிறைவா ஏத்துக்கிட்டேன் நல்ல ஒரு உறுதுணையா இருக்குது ஐயா ஐயாவோட புரிதல் ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சிங்க ஓகேங்க நம்ம நிர்மல் குமார் ஐயா உங்களுடைய கேள்வியோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா டைம் வந்து பத்தாயிடுச்சு நம்ம இதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் ஐயா நீங்க உங்க கேள்வி சுருக்கமா கேளுங்க ஐயா வாங்க ஐயா ஏன்னா அன்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க அன்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க யூனிவர்ஸ் பவர் மேல ஒரு இது இருக்கு பரமாத்மா நம்ப ஆத்மா இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை ஏன்னா இங்க இருந்து நீங்க உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி மேல இருக்கிற இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எது சொல்றது கொஞ்சம் இது உண்மைங்களா யூனிவர்ஸ் பவர் இருக்கு நம்ம பேசுறது அங்க கேட்குது நம்ம நினைக்கிறது அங்க நம்ம வந்து நம்ம நம்ம பிறக்கிறதுக்கு மாதிரியும் இந்த உலகம் இருக்கு நாம் இல்லாத இந்த உலகம் இருக்க போகுது இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கிக்கிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்ம அந்த பூமியை நம்மளையும் இயக்கிட்டு இருக்கு நம்ம நம்முடைய எல்லைக்கு அதாவது நமக்கு எட்டாத பகுதிகள் பல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போதே நம்மளை எல்லை நம்ம ஒரு சக்தி வந்து பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் நம்முடைய மனமாவும் இயங்கிட்டு இருக்கு வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா பிரம்மத்தோடு தொடர்புடைய நம்முடைய ஆன்மாவினுடைய பகுதியை தான் நம்ம மனம்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லுது வேதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை நிரூபிக்கிறோம்னா நம்ம நம்ம இப்படி யூகிச்சுக்கலாம் நீங்க நம்ம எல்லைக்குட்படாத நமக்கு எட்டாத பகுதிகள் இயங்கிட்டு இருக்குங்கும் போதே இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி நமக்குள்ளார நாம அதனுடைய அங்கமா இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நாமளும் அதனுடைய அங்கம் ஒரு அங்கமா இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிதான் இயங்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே இன்னொரு விஷயம் நீங்க எதையாவது ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட உங்களை ஒப்பிட்டு தான் புரிஞ்சுக்குவீங்களே தவிர உங்களை ஒப்பிடாம உங்களால புரியவே முடியாது நீங்க இந்த பிரபஞ்சத்தையே பாக்குறீங்கனா கூட இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்குள்ளார எப்படி பிரதிபலிக்குதோ அப்படிதான் நீங்க உணர முடியும் அப்ப வந்து உங்களை வச்சுதான் இந்த உலகத்தையே பாக்குறீங்க உங்களை வச்சுதான் உங்க எதிர்ப்பு இருக்கிற ஆளையும் பாக்குறீங்க எதுவா இருந்தாலும் உங்களில் பிரதிபலிப்பதை தான் நீங்க உணர்றீங்களே தவிர அதை தாண்டி உணர முடியாது எல்லாமே ஒரு யூகம் தான் யூக அந்த யூகம் வந்து உண்மை உண்மைதானே அது ஏன் நாம நாம் இல்லாத பிறந்து இருந்துட்டு இருக்கு நாம இல்லைனாலும் இது இருக்கதான் போகுது அப்படிங்கும் போது இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் பிரம்மம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்குது அதுதான் நமக்குள்ளார அறிவாகவும் நம்மளாகவும் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா இருக்காங்க <laughs> 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 நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி